നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസിൻ്റെ സ്റ്റാർ ചാറ്റിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഒരു അമ്മയുണ്ട് ഏകദേശം അറുപത്തിനാലോളം മലയാള സിനിമകൾ അഭിനയിച്ച മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രതിപുൽഫരായ പല സംവിധായകരുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും സിനിമകൾ അഭിനയിച്ച മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സേതുലക്ഷ്മി അമ്മയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സ്റ്റാർ ചാറ്റിലേക്ക് സേതുലക്ഷ്മിക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഒരു കാര്യം നീ എത്ര തവണ ചോദിക്കും നിന്നോളാ കൂടുന്നത് അനിയച്ചാരാണല്ലോ നീ പോയ കാര്യം എന്തായി എനിക്കാണെങ്കി എന്റെ കാലിന്റെ പെരുവരലി എന്നൊരു രോമാഞ്ചം അങ്ങോട്ട് കേറി ഏകദേശം അറുപത്തിനാലോളം സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ മലയാളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ പല സംവിധായകരും കൂടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് വളരെ സന്തോഷം ഇവിടെ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പം ജനങ്ങളുടെ ആ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ള വിളിയും അതുമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ലോകമാണ് ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു നാടക നടി മാത്രമായിരുന്നു നാടക നടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞ് നാടകത്തോട് കൂടി വിരമിക്കണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹമല്ല ആയിരുന്നു സിനിമാ ലോകം എനിക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും ഇല്ല ഒരു ഇല്ല ഞാനൊരു സിനിമാക്കാരില്ല ഞാൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനി ജനിച്ച് വളർന്ന സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആർക്കോ എവിടെയോ ദേവതകളാണോ ആരാണോ എന്നെൻ്റെ ആ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഓ എന്ത് നല്ലവർ അപ്പോൾ എനിക്കതിന് യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയായി അപ്പം ഞാൻ ഒരു സീരിയൽ നടി കഴിഞ്ഞ് സിനിമ നടിയായി അവാർഡ് കിട്ടി ഇതൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ലോകം ഇപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഞാന് ഡാൻസ് പഠിച്ചു നാലാം ക്ലാസ്സില് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇച്ചിരി വണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വയലും കൃഷിയും ചക്കയും ചേനയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആഹാരം അന്നത്തെ ആഹാരം രുചിയുള്ളതുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ പിള്ളേരെ പോലെ കൊത്തി കഴിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അന്ന് കൊച്ചിനെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ വണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അച്ചിരി വണ്ണമൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാർ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരാളിനെ അവിടെ വരുത്തി നിലമേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരുത്തി ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മിലിട്ടറിക്കാരനായിരുന്നു ഡാൻസ് പഠിച്ച് ശരീരം വണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് അങ്ങ് ഓവർ വണ്ണം വരുന്നില്ല ബൾക്കിയുള്ള പോലെ അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്താൽ ബോറായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന് ഡാൻസ് പഠിച്ച് ഡാൻസ് പഠിച്ച് പാസ്സായി പിന്നെ എനിക്ക് കലയോടൊരു എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര താല്പര്യം തോന്നി ചുമ്മാതിരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഡാൻസ് പാടിയാൽ നടക്കത്തുള്ളു കൊച്ചു പ്രായമാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ അഭിനയം നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ല കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ അഭിനയം വരുമെന്നും ഇല്ല എങ്ങനെയെന്നറിയില്ല എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് പത്ത് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞിലേ അഭിനയിക്കും ഞാൻ എന്ത് അന്ന് ഈ ടി വി ഇതൊന്നും ഇല്ല അന്ന് ഇല്ല ഒരു ഗ്രാം ഫോൺ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചൊരു സൂചിക്കുന്നു ഒരു പട്ടി കോളാമ്പിയിരിക്കുന്നു അതിലിങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതെനിക്ക് അങ്ങൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അന്നത്തെ പാട്ട് തന്നെ ആ മലർ പൊയ്കയിലടി കളിക്കുന്ന ആ പാട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനൊക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാ കാണിക്കുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വഭാവം അന്നേ എനിക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് ഡാൻസിന് ചുമ്മാ സ്റ്റെപ്പ് കുച്ചിൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു ചാടിയും ഓടിയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡാൻസിൽ എനിക്ക് അതിലോട്ടങ്ങ് കമ്പമായിപ്പോയി എൻ്റെ ജീവിതം അതിലോട്ടങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ ഒരു പരാജയമൊക്കെ സംഭവിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എട്ടിരുവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ മാത്രമാണ് അന്ന് തിരുവനന്തപുരം കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ആണുങ്ങളാരെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളതല്ലാതെ സ്ത്രീകൾ പതിനാറ് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചോണം ജീവിച്ചോണം ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കാം അത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഏജ് വരെ പഠിക്കാം വേറെ ഒരു സാധനം കൂടെ സ്കൂളിൽ വരാൻ പാടില്ലാത്ത ആ കാലമായിരുന്നു ജന്മത്വം ജന്മി ജന്മികൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്കൊരു കുറച്ച് കാലമൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പിന്നെ ജോലിക്കും പോകാൻ പാടില്ല ആ അപ്പോഴേ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊള്ളണം ഭർത്താവിൻ്റെ ഇടിയും അടിയും കൊണ്ട് കിടന്നോളണം അയാൾ എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിച്ചാലും അത് സഹിച്ചോളണം ഇതൊക്
മിനി സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഇങ്ങനെ ഈ അവാർഡുകൾ അന്ന് കേരള കൗമുദിക്കാരും അവർ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ജനയുഗം എല്ലാ പേപ്പറുകളിലും വന്ന് അപ്പം അവിചാരിതമായിട്ട് എല്ലാവരും വായിക്കും ഇങ്ങനെ നടിയൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നാടകമൊന്നും അത്ര ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വരുവാണല്ലോ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നാടകം ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ ഇതൊക്കെ വന്ന് സീരിയലുകൾ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ സീരിയൽ നാടകമൊന്നും ഇതില്ലാതെ നാടകം ഡൗൺ 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 ആയി പോകുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് പേപ്പറിലൊക്കെ ആരും വായിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി മൂന്നാല് അവർ കിട്ടിയ നടിയാണല്ലോ ആരാണെന്ന് നോക്കാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം സംഘചേതന സൗപർണിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ സമിതികളിൽ വലിയ അതിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ തിരക്കി എന്നെ തിരക്കി അങ്ങനെ വിളിച്ചു വളരെ കുറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ ശമ്പളത്തിന് വിളിച്ചു നമ്മൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ടി വി ടി വിയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്നെനിക്ക് ടി വി ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും ടി വിയിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ വരാമായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ചത് അതങ്ങനെ എന്നെ പിള്ളേർന്നല്ലോ എന്നെ എന്താ ഇവരൊക്കെ വിളിക്കാത്തത് എവിടെ പോയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നെ എവിടെ പോയി ആരെ കാണണം ആരെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ നാടകത്തിലുള്ളവർ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഏജൻറ്റന്മാർ നാടക ഏജൻറ്റന്മാർ കഴക്കൂട്ടത്തും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടാ ഇറക്കാൻ എനിക്കും കൂടി ഇതിലൊന്ന് വിളിച്ച് തരാമോടാ നിനക്ക് നിനക്ക് പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ അവർ ആ ചെറുക്കന് ഇതിലൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാ ഇന്നടുത്തൊരു സീരിയൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ചെന്നാൽ മതി അവിടെ ചെല്ലണമെന്ന് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകെ അറിയാവുന്നത് ഈ റോഡിൽ കൂടെ ഈ നാടക വണ്ടി ഓടുന്ന ആ റോഡല്ലാതെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിഞ്ഞൂടാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കയറാൻ അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അറിയാം അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും അതേ എനിക്കറിയാവൂ നാടക വണ്ടി എൻ്റെ വീടും നാടക വണ്ടി എൻ്റെ വീടുമാണ് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് സിനിമ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ സിനിമ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെന്നൈയിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ സിനിമ പ്രതീക്ഷിച്ചതുമില്ല സീരി ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് സീരിയലിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് തിരുവനന്തപുരം പിന്നെ തിരുവനന്തപുരമൊക്കെ എല്ലാവരും വന്ന് തുടങ്ങി പരിചയമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഇത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ ചുറ്റുപാടിൽ ഈ ചുറ്റുപാടിൽ നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹോട്ടലിലാണ് മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് എന്നാലും നമുക്ക് പോകുമ്പോഴേ മൂന്ന് പിള്ളേരും കൂടെ ഒരു പൊതുവായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടുപ്പി ഹോട്ടലാണ് കൂടുതൽ അമ്പാനം ഒരു പടുപ്പ് അതെന്തിയ എന്തോ ഉടുപ്പി ഹോട്ടലിൽ ബക്കറ്റിലാണ് ചോറ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരം അവിടെ താമസമായപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോറ് കൊണ്ട് തരണേ സത്യമായിട്ടും പറയും രണ്ട് ഊണ് പറയും എന്നിട്ട് കൂടുതൽ ചോറ് കൊണ്ട് തരണം എന്ന് പറയാം അന്ന് നല്ല മനുഷ്യ ചോറിനൊന്നും വന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുത്തരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പോകത്ത് ഉണ്ണും കാരണം അതിൽ നിന്ന് മിച്ചം പൈസ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരമൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നാലും ഈ സീരിയൽ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്കറിയത്തില്ല നമുക്കിറങ്ങി നടക്കാനും അധികാരമില്ല വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് നാടകം കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടലിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്നൊരു പല്ല് തേച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാപ്പി കടയിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ കയറി കാപ്പി കുടിച്ച് കയറി ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര വരെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന അപ്പാണ് ഉറക്കം ഉറങ്ങിയിട്ട് അന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ നാടകമുണ്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഈ ഹോട്ടൽ ബോയിയെ വിളിച്ചിട്ട് ചോറ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒരുമാതിരി നമ്പൂ പട്ടന്മാരെ പോലത്തു അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പാവപ്പെട്ട അവരൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്തി എന്തി വന്ന് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചോറൊക്കെ കൊണ്ട് ഹോട്ടലിലെ ബോയികൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെ കൊണ്ട് തരാം ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ കാണാറില്ല ഇപ്പം പിന്നെ ഗ്രീൻലാൻഡ് അതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാക്കി ഇപ്പം ഗ്രീൻലാൻഡ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് തമ്പാനൂർ അവിടെ താമസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളതല്ലാതെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാൻ ഞാൻ പോയതുമില്ല എന്നെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഒരുപാട് ദുഃഖം സഹിച്ച് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറയും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് നോക്കി നോക്കി നാടകം കഴിഞ്ഞ് വരും നാടകം നിർത്താൻ ഒക്കത്തില്ല നമുക്ക് നാടകം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പി ഹോട്ടൽ ഇന്ത്യൻ കോഫി എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായവും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്
അപ്പം അങ്ങനെ സീരിയൽ കയറി കയറി പറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഛാ എന്താ ഇത് എനിക്ക് കയ്യൊക്കെ വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു ആദ്യം എനിക്ക് ആ മറയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര വിറയിലായിരുന്നു അപ്പം പലരും നമ്മൾ എന്താ ഇത് എന്താന്ന് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിറയ്ക്കും വിറച്ചിട്ട് ഓ സഹിക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ നാടകം കളിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടും അത് മതി വേണ്ട ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല പിന്നെയും വിളിക്കും പിന്നെയും വിളിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങനെ 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 കൂടി എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ലെവലിലെത്തി ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് ഈ ആ അപ്പം ഈ നാടൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പുകണ്ഠം പ്രദേശം ഉപ്പുകണ്ഠ ഉപ്പുകണ്ഠം പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഔസേപ്പച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കണ്ണി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടം ഞാൻ നാടൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഏതോ അത് കണക്ക് വേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അത് നമുക്ക് അറിയാം പി സിലേ തമ്മിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തോ അസുഖമായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അതിന് വരെ എന്നെ വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരില്ലേ നടി ഞാൻ പകരം പോയതില്ല കെ ജി ജോർജ് സാറായിരുന്നു എൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആലപ്പുഴ വെച്ചായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ഞാൻ പേടിച്ച് എൻ്റെ ഒരു മോൾ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നായിരുന്നു അതും അത് നാടാൻ കളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നാടൻ കളിക്കുന്നു ഞാൻ കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ നാടൻ പത്തിൽ തോറ്റപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നാടാൻ കളിച്ചു ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ഒരു ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ ആണോ ഏതോ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഒരു ജോലി സാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണോ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ജോലി സാർ ബുഗാം താടി മച്ചു ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ അയാളെ ഞാൻ സംശയിച്ചു സിനിമാ ലോകം അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മീശയെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ണാടിയെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു പോകുന്നു വരുന്ന അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് അപ്പം അയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ മുല്ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു മമ്മി ഈ ആൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകണം മമ്മി ഈ കഥ പടയ്ക്കുമോ മമ്മി എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു മമ്മി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പിടിച്ച് നീ ഇറങ്ങി ഓടിക്കൊണ്ടാൻ കേട്ടോ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയി പാട്ടുകാരിയാണ് ഭാര്യ സൽമ ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പം എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അവിടെ പോയിട്ട് മക്കളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇതായി സൽമ എന്നാണ് ഭാര്യയുടെ പേര് ഞങ്ങൾ നല്ല കൂട്ടായി അപ്പം അങ്ങനെ അതിൽ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തിലകമാഷയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിലകമാഷ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിടോ സാറാണ് നാടകത്തിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ എൻ്റെ ഡയറക്ടർ സാറാണ് അപ്പോൾ സാറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ അഭിനയം അതിൽ അഭിനയ അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം അഭിനയിച്ചപ്പോൾ സാറിനിടോ താൻ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തനിക്ക് നീണ്ട ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് താൻ ഒരു പിടിപ്പീരങ്ങ് പിടിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു മാഷ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ സാറിൻ്റെ മോൻ ഈ ഡബ്ബിങ്ങിനൊക്കെ പോണ ചോബിയെടുത്ത് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഓരോരോ ഈ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പൂഴ്ത്തുകയും എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ പടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചോബി ഞാൻ മാഷനായി മാഷിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രായത്തിൽ പറയും ഇപ്പോഴും എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ എനിക്ക് എനിക്ക് ഉയർച്ചയൊക്കെ വന്ന് ആളുകളൊക്കെ അവരെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ വന്ന് ഈ അമ്മ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ കാണാൻ മാഷ ഇല്ലല്ലോ ചോബി എന്ന് പറയും അത്ര ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചു അതുപോലെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിത് ഫലിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ജോർജ് സാറ് പറഞ്ഞു വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഒരു അക്കാമ ചേട്ടത്തിയാണ് അശ്വിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തെലുങ്ക് നടിയാണ് പക്ഷെ പടം അങ്ങോട്ട് അത്ര ഇതായില്ല ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറന്മാർ രണ്ടു പേരാണ് നായകന്മാരായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെടുത്ത പടം അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല നായകനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പടം ഹിറ്റായാണ് അവർക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ചേരുന്നത് എന്നാലും കുറേയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അഭിനയം നന്നായി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നാടകക്കാരിയാണ് ഞാൻ സിനിമാക്കാരിയല്ല നാടകം 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 കൂടണം അപ്പോഴത്തേക്ക് സത്യൻ എന്തിക്കാട് സാറ് ഞാൻ ബാലേന്ദ്ര മേനോ സാറിൻ്റെ ഒരു സൂര്യോദയം എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ സീരി സീരിയ ആ അതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അതിലും അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ഏതോ ഒരു സീരിയൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ദൂരദർശനിലായിരുന്നു അപ്പം സത്യൻ എന്തിക്കാട് സാറ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മണിക്കായിരുന്നത് ദൂരദർശനിൽ വന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് കാണാം ബാലേന്ദ്ര മേനോൻ്റെ സീരിയലാണല്ലോ നോക്കാൻ പോകുന്നു നോക്കിയപ്പോ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തേങ്ങ കൊണ്ടിടുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അത് സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് കഴിഞ്ഞിടുന്നതിന് ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ശ്രീസു തീരുന്നു എൻ്റെ വേഷം നിന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ശ്രീജലക്ഷ്മിക്ക് ഞാൻ ശേഷം ഞാൻ സാറിന് ഞാൻ നാടകം നിർത്തട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ സിനിമയിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അയ്യോ അങ്ങനെ നിർത്താറായില്ല അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമയും നാടകവും കൂടെ കൊണ്ടു എനിക്ക് പാടാണ് സാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതിൽ വന്നപ്പോൾ അടുത്തതിൽ വന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തേൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പക്ഷെ അത് നിർത്താറായില്ല നമ്മളൊരു വലിയ സിനിമ നടി ആയില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സിനിമ ഈ സിനിമയിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സിനിമ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ട നാടകം നിർത്തേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നിക്കുന്നല്ലോ വരുമ്പം പറയണം അത്ര നല്ല മനുഷ്യനെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സാറിന് സാറ് പറഞ്ഞ് വരുമ്പം തന്നെ പറയണം എന്നെ എവിടെയാണ് നാടകം എത്ര മണിക്കാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടോളാം അപ്പം സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പയ്യനും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ വരും കർട്ടനൊക്കെ അല്ല അവനും കൂടെ വരും അവനും കൂടെ വന്നിട്ട് എന്നെയും കൂടെ കൊടുക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര പാടല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ സ്വതന്ത്രം വിനോദയാത്ര ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ഭാഗ്യദേവത കഥ തുടരുന്നവർ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ജയറാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ജയറാമിന് എന്തോ ഒരു ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെന്നൈയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഞാൻ പാനെല്ലാം ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി പുറപ്പെട്ടോ സേതു വണ്ണാർകാട് വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒരുങ്ങി നിന്നാൽ പുറപ്പെടേണ്ട പിന്നെ ജയറാമിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ജയറാമിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെന്നൈയിൽ പോകണ്ടത് അങ്ങ് പോയി അതുകൊണ്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നാടകമായി പോയി അത് പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ജോമോൻ്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ വിളിച്ച് അങ്ങനെ കുറേ കഴിച്ച് പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം അധികം ഇല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് വേഷമില്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അധികം ഇല്ല പിന്നെ എൻ്റെ വേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറച്ചുകൂടെ പ്രഗത്ഭരുണ്ടല്ലോ അവർക്കെ ഇല്ല അവർക്കൊക്കെ അഭിനയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെ ഇല്ല കുറച്ചുകൂടെ സാധ്യത അവർ കാണാമല്ലോ ഇല്ല പിന്നെ ഇരുവട്ടം മണവാട്ടി പാളയം അന്ന് വേണ്ട അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇതിനും ആ ഇതൊക്കെ മുമ്പുള്ള അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലൊന്നിലും അങ്ങോട്ട് ആയില്ല കൊച്ചു കൊച്ചു വേഷം പോകും വരെ അതിന് പിന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം അപ്പം ശ്രീകുമാരൻ താമസിക്കൂല ചിലർ പറയും ഇന്ദ്രജിത്ത് ബാത്റൂമിനകത്തും പിരിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് കരയും ഞങ്ങളുടെ കരച്ചിലിന് മറ്റേ ജനങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പൈപ്പ് തുറന്നിട്ട് കാര്യം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവയെല്ലാം തുടച്ച് സഹിച്ചിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും പെട്ടെന്ന് വെറുതെ നിൽക്കും ചേച്ചി അവിടെ ചേച്ചി വായനശാലയെ കാണും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അയാളെ ആ എനിക്കറിയില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് ദേഹം പേരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കടി പിന്നെ അയാൾ പോകും നിങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ നിങ്ങൾ നിന്നോളൂ നിങ്ങൾ നിന്നല്ലേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് കരച്ചിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ കയറാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം എനിക്ക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറിൻ്റെ പാട്ടുകളുടെ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ലെനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എൻ്റെ കൊച്ചുമോളായിട്ടാണ് അതിൽ അഭിനയിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളയമ്പലത്തിൽ ഇൻ്റർവ്യൂകളും അതും പലരെയും കൊണ്ടുവരുന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരൊന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് പലരെയും കൊണ്ടുവരുന്നു പോകുന്നു എന്നെ അത്ര വലിയൊരു കാണാനും കൊള്ളത്തില്ല ഞാനൊരു ഇതും അല്ല അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സീരിയൽ നടികളെയും അവരെ ഇവരെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞ് ആരെയൊന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ലേന പറഞ്ഞ് ആർക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടോ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമാണ് ലേന പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഞാൻ ആ കൊച്ചുമോളായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ച പാട്ടുകളുടെ പാട്ടിലാണ് ഞാൻ പേരെന്ന് പറയാൻ പേര് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോളടുത്ത് ചോദിച്ച് അറിയാമോ വിരപ്പം കൂടി ചെത്ത് അറിയാം എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറ നീ വെള്ളയമ്പലത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബുബർ റോൺ എങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു എയർടെല്ലിൻ്റെ അന്ന് അവിടെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ വണ്ടി പാനെ അറിയാമോ ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കണം ഞാനൊരു ഓട്ടോയും വിളിച്ച് പോയി ഒരു ഓട്
ഇതാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ ഞാൻ ഞാൻ ജോർജ് സാറിനെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റേ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പിന്നീട് ക്യാമറയുടെ മണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇയാളും അപ്പോഴങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ലുങ്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെയിൽ കൊണ്ട് ഒരു എൻ്റെ തോണ്ടില്ല കൃഷ്ണൻ്റെ തോണ്ട ഞാൻ എപ്പോഴും ആ കൃഷ്ണൻ ആയിരിക്കും അതുപോലത്തെ മുഖമുള്ള ഒരു അരുൺകുമാർ അരവിന്ദ് ഞാൻ അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവൂ അയ്യോ ഇതാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഞാൻ പറയുക ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് അര നിക്കരൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അയ്യോ എനിക്ക് സിമ്പിളായിരിക്കുന്നത് എനിക്കിത് അഭിനയിക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കൃഷ്ണനാ കൃഷ്ണൻ്റെ മുഖമുള്ള ആൾ കൊള്ളാം നല്ല രസം ചിരിച്ചപ്പോൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നെ മാറ്റല്ലേ അതും പറഞ്ഞു അതും കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഭിനയിച്ചു കൊള്ളാൻ കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അത് ചേച്ചിയുടെ ചെറുപ്പകാലം കാണിക്കണം അതിപ്പോൾ ആരുണ്ട് ഇതേ മുഖം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോളുണ്ട് അതിന് സാരമല്ല സാറേ എൻ്റെ മോളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയാണ് അപ്പോഴും സംസാരിച്ചത് എൻ്റെ മോളുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ജിത്ത് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഇത്തിരി ഗ്ലാമറൊക്കെയാണ് ആൾ നല്ല കളർ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കണ്ണാടി വെച്ചതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോയതാണ് ദുബായി ആ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ണാടി വെച്ചതാണ് അവർ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരല്ലേ അവരൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ വെളുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് സൗന്ദര്യമാണ് എന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രായമായില്ലേ അവളുടെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് നല്ല കറുപ്പാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നല്ല ഞാൻ നല്ല മിടിക്കായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വെളുപ്പൊരു സൗന്ദര്യം നമുക്ക് കറുപ്പ് തേച്ചാൽ പോരെ സാറേ നാടകത്തിന് നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംഭാഷണം പറയുമ്പോഴും തിരിയുമ്പോഴും ചേച്ചിയുടെ തിരുവിക്ക തന്നെ തിരി ചേച്ചിയുടെ സംഭാഷണം പോലെ തന്നെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു സാറേ അവളെ എടുക്കുമോ സാറേ എനിക്ക് എങ്ങനെ ദൈവം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അത് എനിക്ക് സംസാരിക്കത്തുണ്ട് അപ്പം ശരി അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അതിലെടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം കാണിച്ചത് ഞാനവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ഇവളും വർക്ക് ചെയ്ത് കരയുന്ന കരയുന്നൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കരയുന്ന വീടാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഇതുവരെ ഉയർന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സമാനപ്പെട് ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയണം നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അപ്പോഴും നീയും രക്ഷപ്പെടും ഞാനും ഒരു എൻ്റെ പത്ത് അറുപത് വയസ്സായി അറുപത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് നീയും അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവൾ എൻ്റെ മുഖം തന്നെ ഇരുന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി അപ്പോൾ ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണിന് ശക്തി കുറഞ്ഞ് ശരീരത്തിനൊക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ ആ നല്ല സമയം നമുക്ക് പ്രസരിപ്പാണ് ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം സാറേ എന്താന്ന് പറയുന്നത് സാറേ എന്തായാലും പറയുന്നത് സാറേ സാറേ എന്നെ എടുക്കുമോ സാറേ ഞാൻ പോട്ട് സമാധാനത്തോട് പോട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇന്ദ്രജിത്തിൻ്റെ ടമിന അമ്മയുടെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നിട്ടാണ് കൊണ്ടു എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് ഇന്ദ്രജിത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് വിട്ടു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇതെടുത്തില്ല വേറെ ഒരു അമ്മ വന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നാണക്കേ ഡ്രസ്സ് എന്നെ എടുക്കണേ സാറേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നെ അവിടെ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ പൈപ്പ് ലൈൻ ശാസ്ത്രമംഗൽ തീരുമാനം അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതെല്ലാം തന്ന് എന്നെ മുരളി ഗോപി മുരളി ഗോപി അതെല്ലാം ഇരുത്തി എന്നെ വിളിപ്പിച്ച് ഇതൊക്കെ തന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ഇത് കൊണ്ടുപോയി പഠിക്കണം കാണാതെ പഠിക്കണം കാരണം അവർ കഥ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ അച്ഛൻ പണ്ട് കറണ്ട് ആഫീസ് ലൈൻമാനായിരുന്നു ഈ വിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇന്നും എനിക്ക് സിനിമയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് അറിയൂട ആ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൻ്റെ ഡയലോഗ് അറിയാം ഹവോഡാറിന് അവാർഡ് കിട്ടി അത് പറഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഇതെനിക്കറിയാം ഓ സിനിമാ പ്രാന്തനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയന്റെയും സുമാരൻ്റെ ഏത് പടം വന്നാലും എന്നെ മോളെ മലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെ പണ്ട് അങ്ങാടി എന്നും പറഞ്ഞൊരു അങ്ങനെ ആ കഥ ഞാൻ പറയും ഇപ്പോഴും എനിക്കതറിയാം എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു വിറയിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ പക്ഷേ എങ്ങനെയെന്തോ അപ്പം വിറയിലൊന്നും വന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ നല്ലതെന്നൊരു പേര് അവിടെ വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാൻ കാരണം പ്രൊഡക്ഷനിലെ പിള്ളേരും മറ്റൊരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് എത്തി നോക്കുന്നത് ആരും അങ
അപ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ മാത്രം വന്നതാണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവർ തരുന്ന അവരെ ചോദ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയുന്നത് അവരെങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു അതുപോലെ ഉത്തരം പറയാം നമുക്ക് അതെന്നെ സഹായിച്ച് പിന്നെ റോഷൻ്റെ സാറ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നു സാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു മഞ്ജു വരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു എന്നത് ഇതും അതുപോലെ അരൺകുമാർ അരവിന്ദ് സാർ മുരളി ഗോപി രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അവരെനിക്ക് നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തത് മറ്റേ സിനിമകളും ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരിയെങ്കിലും പേര് കിട്ടാൻ ഒക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ചെയ്തത് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിന് പിന്നെ അവരും നല്ല സഹകരണമാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ മലയാളം പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് നല്ലത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവരിങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങ് വാ വീട് എന്നിട്ട് അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേയിലുള്ള ഈ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും അന്നത്തെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കും കോഫി അമ്മ കോഫി ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരുപാട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്ന് തീരുന്നതിൻ്റെ ഒന്ന് അത്ര നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ തഴുത്തിട്ട് വന്ന് സൂര്യ വന്നു ആ സൂര്യ വന്ന് കണ്ട് ആ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാ ആ പടവും ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിലിട്ട് ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ റൊമ്പ ജോറായിരിക്കും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് തഴുത്തിട്ട് ഞാൻ നല്ല നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ അത് എന്തോ പെണ്ണ് പേരെയാണ് ഞാൻ മറന്നത് നന്ദുവിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് ഒരു ഒരു പെണ്ണ് നല്ല പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് പേര് ഞാൻ മറന്നു പോയി അതിൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയായിട്ട് അടൂർ ഗോപാലൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വാക്ക് തിരിക്കാനും പിരിക്കാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റിയത് അവനെ വളർത്തിയത് ഞാനാണ് അവനെ വളർത്തിയത് അവനെ വളർത്തിയത് ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ തിരിയാൻ പാടില്ല സാർ പറയുന്നതേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചത് അവൻ എൻ്റെ മോനാ എൻ്റെ മോനാ അവൻ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുവെച്ച് അഭിനയിക്കുന്നൊരു നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായിരുന്നു വളരെ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കമൽ സാറും അതുപോലെ തന്നെ നടൻ രണ്ടാം മൂന്നാം വേഷമൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പകാലം ആ എൻ്റെ നാടകമാണ് എൻ്റെ അത് അതെ അതെ അത് പിന്നെ ആദ്യം ചെറുപ്പകാലം പിന്നെ പ്രായമായ കാലം അത് കാണിച്ച് സാറിനും നല്ല എൻ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും എൻ്റെ പെരുമാറ്റമാണെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത് എന്നെ എൻ്റെ പെരുമാറ്റം ഇപ്പോഴും ആദ്യത്തെ അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും എനിക്കുള്ളത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ പെരുമാറ്റം തന്നെയാണ് ഇനി പോകുമ്പോഴും അത് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പോകണം പോകാൻ പോകുന്നതിനും അത് തന്നെ ഇനി വന്നാലും അത് തന്നെ എനിക്ക് ഞാനിതായിരിക്കും ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു സീരിയലെ ഒരു നല്ല പേര് വന്നു എന്ന് കരുതി ഞാൻ അതായി മാറത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ കുറച്ച് പേര് പറയും അങ്ങനെ നിന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ചവിട്ടി താഴ്ത്തും പക്ഷേ എന്നെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നില്ല എന്നെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നില്ല എനിക്ക് ആ കിട്ടാണ്ട് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അതേ അറിയാവൂ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല മലയാള സിനിമയിൽ അമ്മ വന്നതിന് ശേഷം അമ്മയ്ക്ക് വിഷമിക്കത്തക്ക എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി കാത്തിരിക്കണം എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പം പിന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിൽ പക്ഷേ എന്നെ മാറ്റി അത് വിഷമം കാത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖം തന്നെ നമുക്ക് സമസം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ചെന്ന് എല്ലാവരെയും ഇല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അവർക്ക് ഇതിനാണ് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് കാണാതിരിക്കുമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷമം ചുമ്മാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണി അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു സീൻ എടുത്തിട്ട് തീർന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ചില സ്വയം തോന്നിയതാണ് അത് അവരുടെ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല എനിക്ക് തോന്നിയതേ ഉള്ളൂ എന്നെ ആരും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ എന്താ പറയുക അഡ്രഗ് വാലഷ്ട് സാറ് അത്ലറ്റിക്സ് സാറ് മല കമൽ സാറ് അങ്ങനെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെങ്ങേറ്റത്തിൽ ഡോൺ മാക്സിൻ്റെ കൂടെ അജയ് വാസ്തവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ സംവിധാനം കൂടെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചു പയ്യൻ്റെ അമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ആവുന്നത് ആരുടെ കൂടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എല
ഓ ഇഷ്ടംപോലെ ആഹാരം കണ്ടില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കറിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നോട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മറ്റേ പിള്ളേർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരെയും ഒപ്പമാണ് മമ്മൂട്ടിയാണ് പോലാണ് ഇഷ്ടപ്പെടും രണ്ടു പേരെയും രണ്ട് തരത്തിൽ രണ്ട് തരം രണ്ട് രണ്ട് പേരെയും ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ചാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും കാരണം മോഹൻലാൽ ഒരു കുസൃതി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുമ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ടി വി കൊണ്ട് ഉമ്മ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ സിനിമയിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുച്ച് കുച്ച് ഒരു 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 കുസൃതി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരേടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മമ്മൂട്ടി ഒരു രാജാവ് പ്രഭുത്വം ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തുല്യമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ജു വാര്യർ ഇവിടെ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് ഏതോ ഒരു ഇതിൽ കൊടുത്തു വെച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ജ്യോതിക അവരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് വെച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ ഇത് മഞ്ജു വാര്യർക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വേണ്ടി മറ്റേത് മലയാളം അറിയുന്നില്ല മുദ്രയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും അതുപോലെ തന്നെ മമ്മൂട്ടി ഇത്ര കൂടുതലും എന്നോട് ഒത്തിരി തമാശ പറയുന്ന ആളാണ് എന്നാലും വരുമ്പം ആ മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പോയത് ഇത് മോഹൻലാലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും തുല്യരാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മളപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചത് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മ ശ്രീ സേതുലക്ഷ്മി അമ്മയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചു അവരുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത് നമുക്ക് പങ്കുവച്ചു എന്തായാലും അമ്മയ്ക്ക് ഇനിയും മെച്ചപ്പെട്ട നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സജീവമായി തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എനിക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നമസ്കാരം